主票一回收。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！没事吧？朱师傅，这家伙他又来捣乱。放心，我会处理。照顾他。是。你叫了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急
，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫。然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？首徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。还是不够快，到底怎么样才能成功做生意啊？先把这几招学会了吧，就教我这几招而已。急什么？就这几招，能演变成千变万化。参透了，你的武功自然精进。那你什么时候才教我真正的绝招呢？我把绝招都教给了你，你还能为我办事吗？哎，你身边的人。有没有怀疑到你呀、啊？我一直很谨慎，没人知道咱们的关系。朱飘逸最近有没有什么举动啊？他一直在练武，连报仇的事都很少提了。他不想报仇了。谁知道？不过，朱飘逸的武功倒是进步神速，真让人惊讶。怎么？他武功进步，你害怕了？害怕倒是算不上，一些担心。还是有的，担心，担心什么？担心他各方面都比你优越，锋芒盖过了你。对，我现在就是想找个机会，让他从我身边永远消失。可是我到底该怎么做呢？好，那我就让雪莲准备一下，然后通知你。说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。
小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。尹小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯嗯你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这儿。嗯，是。没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该谈正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。
，我看没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事。那就得抛开这些常情和理。当然了，干不干的随你，你自己考虑考虑，啊？哎。师傅，嗯，师傅，烟给您买回来了。好，好，好。嗯，宁儿，你现在去哪儿啊？师傅，我在外面找了份零工，想挣点钱，给您和斯洛买几件新衣服。你不是一有空就练铁砂掌吗？怎么又想到去打零工了？这。上海的东西都挺贵的，我也想让思洛过得好一点嘛。我希望你是一片好心。我再眯一会儿，你去吧。好，师傅，那我去了，我晚上就回来。好。什么时候和他们勾结在一起的？说，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通透地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全谱交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降。他们会放过你的！放屁！去
全仆，我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧，我师傅跟你无冤无仇的。你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗，尹小天？等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我来走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只是想学尹秋天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解，师傅爷，这次，师傅您说。不能为了自己的私欲忘记大义。师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的，师傅。师傅，我苦对你。不能死啊，师傅！师傅！师傅！请得意吧！用不了多久，我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。书馆的英雄，帮帮忙！哎，快起来，快起来，快起来！出什么事了？快起来！我和我妹妹带着弟弟来上海做买卖，可是碰到青帮的流氓，把我们的财物都抢走了。我弟弟找他们理论，却被他们活活打死了。我们两个弱女子走投无路。听说你们国术馆里……都是行侠仗义的英雄，求你们，求你们帮帮忙吧！哎，起来，起来，起来，起来，起来，别这样！岂有此理！这光天化日之下，大上海居然有这种欺行霸市的人渣！放心，我帮你们去讨回公道。谢谢，朱峰，我跟你一起去。好，姑娘，麻烦你们带个路。走，行，走。你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！跟我来，就是那儿，我弟弟在那儿被打死的
，你说的，是不是前面那一家？对。哎，要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。我们走。来来来来来，压压压上，好，压，快点快点啊！我就不信翻不了。哎，来来来，快点快点快点啊！别磨蹭，别磨蹭。你们这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！你爷爷我就是。找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，我上。说，还欺不欺负人？不敢了，不敢了！以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧。我们也走吧。嗯。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？叶小天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。叶小天，这里没你的事了，你赶紧走。我出去。啊，看你怎么跟他解释思洛，你听我说，事情不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！有什么好说的？什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是是。是那天师傅不知道为什么跟着我，结果他就中了殷啸天的埋伏才遇害的。所以你一直以来都在骗我，你口口声声说帮我找我爹，其实你眼睁睁的看着他死。你利用我们对你的信任，你利用我对你的爱，但是你的师傅，我问你怎么可以对他做出这种事情？你听我解释，死了！你这样，你这个禽兽！你听我解释，死了！你这个禽兽！别打了，你当小孩子，别跟我开机啊！死了，孩子。
你还知道我孩子？我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。死了，根本不是你想的那个样子、啊算了，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。死了。一直，一直以来，不管爹的怎么怀疑你，我都试着相信你。你知道。我有多爱你吗？我知道，我知道。我这辈子最幸福的时刻，就是。你吻我的一瞬间，苏洛，你不要离开我好不好？我不能失去你，我不能失去你，你对我来说太重要了，你知道吗，苏洛？苏洛，可以在，抱抱。师傅，对不起你，死了。陆云，陆云，听我说。陆云，陆云，陆云，听我说，你听我解释，别误会我了，你不要害怕，我不会杀你的。
，我们要杀死了。燕儿，你先冷静点，冷静点。哎，不要追，看思洛。思洛，思洛，思洛，思洛，你看看我，思洛，思洛，思洛，你看看我呀，思洛。你怎么了？你说话呀，思洛！没想到马尼尔竟然会下如此毒手。是我没有保护好你，思洛。哥，你别这样，你别这样，哥。别这样，别这样，别这样。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时。你们在哪儿？我们，我们在外面。在外面？啊！在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了，我们去打抱不平。还记得我走之前说什么我说过，有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，苏洛就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了，别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多，还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了，让思洛安安静静的走吧。难道宁儿已经投靠尹小天了吗？投靠了尹小天。对，无缘无故来我房间。一定是找龙头账。斯洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物。这一切都说明了，马宁儿肯定投靠了尹小天。我想起来了，尹小天。梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了。我发现马宁儿一个人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且他一直用的是鹰巢弓。其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？
张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！<笑>曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，啊。发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是大败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次
，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。这话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，钟飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。钟飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及我的及时。
藏哪里去了？张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的，谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！萧逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>
飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲啊，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正清出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正清无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大车过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。
冲印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，好，排队排队排队排队。走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题啊？请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神，一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道，是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，啊，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战对日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。
，既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内金，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢了，妈你们啊！他要去杀宫崎，走。
宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我想来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
，宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在。最恨的人是我自己，我害了那么多的人。不要说这些，我没法原谅。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强。外遇起舞，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们。以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里
迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。北迎春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你，没想到你这么快就自己送上门来。北迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。这事太可笑了，没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你出到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是。
，他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟霍云丹还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌我民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。敌人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨。宫崎先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内
，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您……啊，我没事，你去忙吧。将军的先头部队，七天后就要到达上海了。我们的理想就要实现了，可惜你们一个一个的都先我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟。酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？那英川，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到郭书馆搬家的时候又被我找到了。迎春，你过来，我跟你说、嗯，你看，这是我啊。这位你是知道的，朱可芳。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子南。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我，原来你是怀民的闺女。这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候。我爹就走了，连一件像样的衣物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然。这上面有你爹，你就拿着，做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开
，刘会长，如果你能交出从和平通讯社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许。你还可以活命，你们，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，你、呃、麻烦问你一声，呃，送给爱人。一般送什么花啊？送爱人，当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀、啊，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于木罗军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。我们回去再说。快走，走吧。表演，杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸一定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后。陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。